see today we are going to discuss the laws of motion the third chapter in your physics textbook okay so what is the basis for the formulation of laws of motion okay there are three laws of motion are there they were formulated by newton who is that newton so newton formulated three laws of motion so what is the basis for the formulation of these three laws of motion the basis for this is the galileo's experiment what is that galileo experiment galileo conducted several experiments of the rolling bodies or the motion of the bodies on an inclined plane on an inclined plane see this one i will show you what is an inclined plane see this is the horizontal this is the horizontal this is the horizontal see this one this is the horizontal this is another surface this surface is making some angle with the horizontal see this one here i am fixing this at an angle of 20 degrees now see this one what is the angle here the angle is 20 degrees so this is known as what we call it inclined plane what we call it inclined raised to certain angle means it is making some angle with the horizontal this is known as inclined plane so galileo galilei who is that galileo galilei conducted several experiment to study the motion of the bodies on the inclined plane on the inclined plane see first what he did see this this is the ball this is the ball this is the experiment actual experiment conducted by galileo okay see this one he left the ball on an inclined plane what happened what happened to the ball the ball is rolling down with a high velocity the velocity increases as it moves down okay as it moves down the velocity of the ball goes on increasing observe the motion of the ball once again see this one see this one as it is rolling down when the ball is rolling down the velocity of the ball goes on increases the velocity of the ball is goes on increases now observe the motion of the ball see this one see when the ball is rolling up rolling up what is happening what is happening the velocity goes on decreasing the velocity goes on decreasing when the ball is rolling down when the ball is rolling down see this one what is the velocity increases when the ball is rolling up what is happening the velocity goes on decreasing the velocity goes on decreasing at one stage the velocity becomes zero and again the ball rolls down are you clear when the ball is rolling up its velocity decreases when the ball is rolling down its velocity increases are you clear about that when it is moving up its velocity decreases when it is rolling down the velocity goes on increasing are you clear about that one next come to the point the angle between the horizontal and this plane is known as angle of inclination what is this angle of inclination here the angle of inclination is how many degrees 20 degrees are you clear 20 degrees now what happens what happens to the motion of the ball to the motion of the ball when I have taken doubly inclined planes, doubly inclined planes. This is the doubly inclined plane. See this one. This is the doubly inclined plane. Okay. See this. Give me a pe box, a geometry box or something. Okay, this is the doubly inclined plane. Observe the motion carefully. In the beginning, I have taken inclined plane. When the ball is rolling down, its velocity increases. When the ball is rolling up, its velocity decreases. When I used the doubly inclined planes, means see this one. This is one inclined plane, this is another inclined plane. Observe the motion of the ball. What happened? What happened to the ball? Give, give it to me. Give the ball. See this. Once again, see this. See the ball is rolling down, rolling down, and is climbing the other side of the inclined plane climbing the other side of the inclined plane 
to what extent to what extent see it moves a certain distance it moves a certain distance are you clear about that one next one if i decrease the angle of inclination see this one i am decreasing the angle of inclination actually this is give it to me what happened when i decrease the angle of inclination the ball moved larger distance the ball moved larger distance here the angle of inclination is decreased in the second one okay are you clear about that one if i go on decreasing the angle of inclination if i go on decreasing the angle of inclination at one stage at one stage the ball moves larger distances it goes on moving it goes on moving continuously it goes on moving continuously to reach the maximum height to reach the maximum height for example this is the height this is the height so when the ball rolls down it also reaches the same height it also reaches the same height when the angle of at one stage if i made the angle of inclination of the second plane is zero the ball goes on moving the ball goes on moving but practically it is not possible because see this one when the ball is rolling down see this one when the ball is rolling on the plane what is happening some force is acting on it it opposes the motion of the body which is known as the frictional force so because of the frictional force because of the frictional force the ball comes to rest the ball comes to rest okay these are the observations these are the observations okay observed by whom galileo galilei all these experiments were conducted by galileo galilei are you clear about that one? all these observations were okay later in the latter stage newton studied all his observations galileo galilei's observations and formulated the three laws of motion three laws of motion those are known as newton laws of motion newton laws of motion long before it was believed that an object has only one natural state only one natural state but later it was pro pro proved wrong are you clear after uh, newton after forming his three laws of motion he practically proved that this the natural state of uh, an object is one is wrong that concept is wrong are you clear about that one okay so this is the experiment these are the experiments conducted by galileo galilei this has the foundation for the formulation of newton laws of motion newton laws of motion are you clear do you understand the concept see i will uh, write it on the blackboard
now listen to me observe this one when the this is known as doubly inclined plane when theta 1 and theta 2 are same the angle of inclination in the both planes is same the ball reached the maximum that is same height as in the first one as in the first one it traveled the same distance d1 is equal to d2 d1 is equal to d2 next when the angle is further decreased observe this one this is the first plane theta 1 and here this is theta 2 theta 1 is less than far less than theta 2 Next one, when theta 2 is 0, when theta 2 is 0, what happened? The ball goes on moving, the ball goes on moving, but to reach its maximum height, to reach the, this is the height, okay, to reach this height, when the angle is 0, angle of inclination in the second plane is 0, the ball goes on moving to reach its maximum height. But practically it is not possible. Because of the friction, the ball comes to rest. The ball comes to rest. Are you clear about that one? Try to understand that basic concept. Okay. So, this is the idea behind the formulation of Newton laws of motion. Newton laws of motion. Now, we will discuss what is Newton law first law. Newton's first law. Newton's first law of motion. Fast bit is it? Right. Fast bit. Coins just like the carom board coins. Okay. I am striking the coins with another coin. Observe what happens to the coins. Observe this. What happened? What happened? Only one coin. Observe this once again. See this. The others are not falling down. Only the one coin which is at the bottom has came out. Are you clear about that one? The other coins maintain their state. Maintain their state because all these coins are at rest all these coins are at rest because the original state of these coins is rest the original state of this coin is at rest but when i strike the bottom coin that coin only comes out okay all other maintain their state are you clear so this state is known as what we call it inertia of rest what we call it inertia of rest so newton's first law concentrates and discusses on the state of rest or state of motion it simply discusses what happens in the absence of the force what happens to the object in the absence of the force balamu pani cheyaka pote ye vidamaina bahya balamu pani cheyaka pote aa vastu ki em avutundi ane tatvante vishayanni teliye dani yokka sthiti ki em avutundi ani teliye se tatvante de newton first law enti dadi newton first law next one observe this when you are moving in a bus when you are moving in a bus or car or whatever it may be okay when you are moving what happens let us assume that all of a sudden the driver applied the brake the driver applied the brake you will fall down fall down are you clear about that one and you will hit the bayonet of the car emothundi sudden ga brake chesadu car lo bothunu sudden ga brake chesadu esina pudu emotho nu velli dan mundu guddukuntam endu guddukuntam why why it is happening you are in motion along with the car. You are in motion along with the car. When the driver applies the brakes, the car comes to rest. The car comes to rest. Okay, car is going to rest. But, 
what is your state you are in motion no motion lo no kabatti to overcome that to maintain your state to maintain your state ante nu motion lo unna kabatti aa motion ane tatondi state ni continue cheyadaniki emo tho nu mundu kochi paddam ane jarugutundi ardham aitunda do you understand the concept next you are sitting ideally in a bus which has not yet started bus inga start kaanatondi bus lo nu unnav okay na all of a sudden the bus got started బస్ ఏమైంది స్టార్ట్ అయింది సడన్గా వాడు ఏం చేశాడు జస్ట్ వెంటనే యాక్సలరేషన్ ఇచ్చాడు ఏమవుతుంది యూ విల్ ఫాల్ బ్యాక్ యూ విల్ ఫాల్ బ్యాక్ వై వై యూ విల్ ఫాల్ బ్యాక్ వై యూ విల్ ఫాల్ బ్యాక్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ద బస్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్ అలాంగ్ విత్ ద బస్ యు ఆల్ యు ఆర్ ఆల్సో ఎట్ రెస్ట్ యు ఆర్ ఆల్సో ఎట్ రెస్ట్ బస్ రెస్ట్లో ఉంది బస్లో ఉన్నటువంటి నువ్వు కూడా రెస్ట్లో ఉన్నావు సడన్గా బస్ ఏమైంది మోషన్కి వచ్చేసింది అర్థమవుతుంది స్టార్ట్ చేయగానే అది ఏమైతుంది మూమెంట్లోకి వచ్చేసింది మూమెంట్లోకి వచ్చిన వెంటనే ఏమవుతుంది నీ స్టేట్ ఏంటి అసలు యాక్చువల్గా రెస్ట్లో ఉండాలి కాబట్టి ఆ స్టేట్ మెయింటైన్ చేయడానికి నువ్వేం చేస్తావు వెనక్కి పడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అది క్లియర్ దాట్ ఈస్ వై ద ఆర్టీఏ దట్ ఈజ్ ఆర్టీఏ డిపార్ట్మెంట్ అడ్వైజ్ టు వేర్ ద సీట్ బెల్ట్స్ సీట్ బెల్ట్స్ ఎందుకు కనుక్కోమని చెప్తారు ఎందుకు ఓకే అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఓన్లీ అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఓన్లీ అది క్లియర్ అబౌట్ దట్ ఓన్ డో అండర్స్టాండ్ దట్ సో వాట్ ఈస్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా సీ దిస్ వన్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా బాడీ మెయింటైన్స్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే రెస్ట్లో ఉన్నటువంటి బాడీ రెస్ట్లోనే ఉండాలి నెక్స్ట్ మోషన్లో ఉన్నటువంటి బాడీ యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉన్నటువంటి బాడీ స్ట్రైట్ లైన్లో యూనిఫామ్ మోషన్లో పోయేటటువంటి బాడీ స్ట్రైట్ లైన్ యూనిఫామ్ మోషన్లోనే పోతూ ఉండాలి హౌ లాంగ్ ఇట్ డాస్ ఎంతవరకు జరుగుతుంది అది ఎంతవరకు పోతుంది అంటిల్ అన్లెస్ అంటిల్ అన్లెస్ అన్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ యాక్స్ ఆన్ ఇట్ అన్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ యాక్స్ ఆన్ ఇట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ దాని మీద పని చేయనంత వరకు రెస్ట్లో ఉన్నది రెస్ట్లోనే ఉంటుంది మోషన్లో ఉన్నది మోషన్లో ఉంటుంది ఈ బాల్ ఎంతసేపు అయినా కూడా ఇది రెస్ట్లోనే ఉంటుంది ఈ బాల్ ఎంతసేపు అయినా రెస్ట్లోనే ఉంటుంది ఎంతకాలము అంటిల్ అన్లెస్ అండ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ ఒక బలం ఏం చేసింది దీని మీద ప్రయోగించింది అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ దీని మీద ప్రయోగించబడి దాన్ని కదిలించడం జరిగింది అర్థమవుతుంది ఇది మోషన్లోనే ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మోషన్లో ఉంది హౌ లాంగ్ ఇట్ గెట్స్ ఇన్ మోషన్ ఇట్ కంటిన్యూస్ మోషన్ అంటిల్ అన్లెస్ అండ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ యాక్స్ అని అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ పని చేయనంత వరకు ఈ బాల్ అలా కంటిన్యూషన్లోనే ఉంటుంది కానీ ప్రాక్టికల్లీ ద బాల్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ మోషన్ వై బికాస్ ఇట్ కమ్స్ టు రెస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటే మోషన్ అపోజ్ చేసేటటువంటి ఫోర్స్ ఒకటి పని చేస్తుంది కాబట్టి అది రెస్ట్లోకి రావడం అనేది జరుగుతుంది అర్థమవుతుంది ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఫ్రిక్షన్ లెస్ సర్ ఫేస్ ప్రాక్టికల్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ ద బాల్ గోస్ ఆన్ మూవింగ్ ద బాల్ గోస్ ఆన్ మూవింగ్ అది క్లియర్ అబౌట్ దట్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఓకే సో న్యూటన్ ఫస్ట్ లా డిస్కసెస్ అబౌట్ ద ప్రాపర్టీ టెండెన్సీ ఆఫ్ ద బాడీ దట్ ఈస్ ఇనర్షియా inertia inertia is nothing but simply you have to remember laziness of the body oka vastulo unnatondi somarthananne manam em antamu inertia antam the laziness of the body is known as what we call it inertia when you are in deep sleep in the morning session okay somebody your mom or your father comes and woke up woke up it is time for uh, do exercise you resist you resist your change what is your state you are sleeping you are at rest when your mother or father comes to make you woke up you want to wake up because you want to sleep it is your state it is your state you want to be at rest only you want to be at rest only so in the same manner everybody continues its state of rest or uniform motion until unless an unbalanced force acts on it unbalanced force acts on it are you clear do you understand the concept this is newton's first law so inertia is of two types one is the inertia of rest and inertia of motion inertia is how many types two types inertia and another one is also there we will discuss inertia is inertia of rest inertia of motion inertia of direction direction for example i will give an example for direction inertia of direction you are sitting in the bus you are sitting in the bus let us assume the bus has taken a curve ante onkara ga unnatondi road meediki tirugutund anukundam tirigina appudu em avutundi you will fall down in the opposite direction nu em avutadu daniki vetreka dishalo padipothavu enduku your feet is in contact with the bus nu bus lo kuchunnav ante ni body deinto contact lo undi bus lo undi అవునా బస్ ఎలా పోతుంది స్ట్రైట్గా పోతుంది బస్ స్ట్రైట్గా పోతుంది ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఏమైంది కర్వ్ అయింది కర్వ్లోకి వచ్చింది కానీ నీ బాడీ ఎందులో ఉంది నీ బాడీ ఎందులో ఉంది మోషన్లో ఉంది 
మోషన్లో ఉంది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డైరెక్షన్లో చక్కగా పోతుంది నీ బాడీ అర్థమవుతుంది ఎప్పుడైతే బస్ టాన్ తీసుకుందో యువర్ బాడీ రెసిస్ట్ ఇట్ యువర్ బాడీ రెసిస్ట్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ ఫాల్ డౌన్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ దానికి వ్యతిరేక దిశలో బస్ టర్న్ అయిన దిశకి వ్యతిరేక దిశలో నువ్వు కదలడం అనేది జరుగుతుంది అది క్లియర్ నెక్స్ట్ వన్ వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ద లాంగ్ టూర్స్ యువర్ లగేజ్ ఈజ్ ప్యాక్డ్ విత్ ద రోప్స్ పైన ఏం చేస్తారు కార్ మీద వేసేసి తాళ్ళతో కడతారు ఎందుకు కడతారు పని లేకనా వై ఇఫ్ దే అప్లై ద సడన్ బ్రేక్స్ సడన్ బ్రేక్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ టై విత్ ద రోప్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ యువర్ లగేజ్ విల్ ఫాల్ డౌన్ ఆన్ ద రోడ్ నీ సామాను అంతా కూడా రోడ్డు మీద పడిపోతుంది ఎందుకు సామాను అంతా కూడా మోషన్లో ఉంది కార్తో పాటు లేదా బస్తో పాటు మోషన్లో ఉంది సడన్గా ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ లెటర్స్ అజ్యూమ్ ఈ హ్యాస్ అప్లైడ్ సమ్ బ్రేక్స్ బ్రేక్స్ అప్లై చేశాడు బస్ ఏమో వెహికల్ ఏమో రెస్ట్లోకి వస్తుంది నీ సామాను ఏమో మోషన్లో ఉంటుంది అర్థమవుతుంది అందుచేత నేను వాట్ వాట్ దే విల్ డూ దే విల్ టై విత్ ద రూప్స్ ఓకే టు అవైడ్ దట్ వన్ సో న్యూటన్ ఫస్ట్ లా డిస్కసెస్ అబౌట్ ఇనర్షియా 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 మీన్స్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఎవ్రీ బాడీ కంటిన్యూస్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ యూని ఆర్ యూనిఫామ్ మోషన్ అంటిల్ అన్లెస్ అండ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ యాక్స్ ఆన్ ఇట్ అంటే బాహ్య బలము ప్రమేయము లేనంత వరకు బాహ్య బల ప్రమేయము లేనంత వరకు ఓకే అంటే ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ బాహ్య బల ప్రమేయము లేనంత వరకు నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న వస్తువు నిశ్చల స్థితిలోనే ఉంటుంది సమవేగంతో రుజు మార్గంలో ప్రయాణం చేసేటటువంటి వస్తువు అదే మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తుంది అని ఎవరు చెప్పారా న్యూటన్ హూ ఈస్ దాట్ న్యూటన్ దిస్ లా ఈజ్ నోన్ యాజ్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఇట్ ఓన్లీ డిస్కసెస్ అబౌట్ ఇనర్షియా ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ ఇనర్షియా ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఓకే ఇనర్షియా సింపుల్ థింగ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ మీన్స్ టు రెసిస్ ద చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ రెస్ట్ ఓకే ఇన్ ఇట్స్ సేట్ రెస్ట్ ఓకే టు రెసిస్ ద చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ మోషన్ ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ టు రెసిస్ ద చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ ఇనర్షియా ఆఫ్ డైరెక్షన్ అది క్లియర్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ ఇట్ క్రిస్టల్ క్లియర్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ ఇట్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ గెలీలియోస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ ద ఇంక్లైంట్ ప్లేన్ ఓకే దట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ దట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ